ওয়েলকাম টু সৌরভ সিজে লার্নিং আমরা ফিজিওলজি নিয়ে পড়তেছিলাম আমরা লাস্ট ক্লাসে কার্ডিয়াক মানে কার্ডিয়াক অ্যাকশন পয়েন্ট হিসেবে পড়ছি আজকে আমরা মূলত ব্লাড প্রেশার নিয়ে পড়া দেওয়ার চেষ্টা করব এবং ব্লাড প্রেশার নিয়ে যখন ব্লাড প্রেশার বেড়ে যাবে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল কেমনে করবো আমাদের বডির ডিপ মেকানিজম কেমনে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করবে সেই জিনিসটা পড়ার চেষ্টা করতে হবে প্রথমে জানতে হবে কি আমার ব্লাড প্রেশারটা কি তো আমরা জানি কি আমার আমার জানি আমার কি আছে বিভিন্ন রকমের ব্লাড ভেসেল আছে আমার কি জানি বিভিন্ন রকম ব্লাড ভেসেল আছে তো আমি যদি সুন্দরভাবে বলতে যাই ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে কি আমি যখন একটু বলি আমি সেই একটা রক্তবাহিকা সে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে রক্তবাহিকার ভিতর দিয়ে রক্ত প্রবাহের সময় রক্তবাহিকার গায়ে যে চাপ দেয় তাকে বলবো আমি কি রক্তচাপ বা ব্লাড প্রেশার তার মানে কি ব্লাড ভেসেলের ভিতর দিয়ে ব্লাড মুভ করার সময় ব্লাড ভেসেলের ওয়ালের মধ্যে যে প্রেশারটা দিবে তাকে আমি বলবো কি ব্লাড প্রেশার বলবো ঠিক আছে না তারপরে মানুষের স্বাভাবিক ব্লাড প্রেশার হচ্ছে কত একশো বিশ ডিভাইড বাই আশি মিলিমিটার মারখারি তাহলে এই একশো বিশটাকে বলছি আমার সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার সিস্টেমিক ব্লাড প্রেশার এবং কি আসলে বলছে কি আমার ডায়াস্ট্রোলিক ব্লাড প্রেশার ডায়াস্ট্রোলিক ব্লাড প্রেশার তাহলে আমার থেকে বুঝতে হবে যদি আমার এই ব্লাড প্রেশারটা একশো বিশের চেয়ে বেশি এবং আশির চেয়ে বেশি থাকে তখন তাকে বলবো আমি হাইপার টেনশন অর্থাৎ আমার হাইপার মানে কি বেশি হাইপো মানে কম তো আমি এটাকে বলবো আমি হাইপার টেনশন আর যদি আমার একশো বিশ থেকে কম সিস্টেমিক প্রেশার এবং ডায়াস্টমিক আশি থেকে কম তখন তাকে বলবো আমি হাইপো প্রেশার বা লো ব্লাড প্রেশার সরি লো ব্লাড প্রেশার বলবো তাহলে আমরা এখন এই যে হাইপার টেনশন কাকে বলে যেসব বুঝতে হবে তাহলে তাহলে আমি যদি এক্সারসাইজ করছি কিংবা আমি কোনো কিছু কাজ করে আসছি তখন আমি ব্লাড প্রেশার মাপি তখন দেখা যাবে যে আমার ব্লাড প্রেশারটা একশো বিশের চেয়ে বেশি আছে কারণ আমি কাজ করছি যার ফলে আমার ব্লাড প্রেশার বেড়ে গেছে তখন আমি ওই পেশেন্টটাকে হাইপার টেনশন রুগী বলতে পারবো না কারণ কি ওইটা হচ্ছে কি আমার যখন কাজ করছি আমার কার্ডিয়াক আউটপুট বেড়ে গেছে ঠিক আছে তারপরে ব্লাড প্রেশারটা হচ্ছে কার্ডিয়াক আউটপুট ওপর ডিপেন্ড করতেছে আমার হার্টে কত মিনিটে কতবার পাম করতেছে এটা উপর কী করতেছে ব্লাড প্রেশারটা ডিপেন্ড করতেছে তারপরে আমি ব্লাড প্রেশার তখন বলতে পারবো যখন আমি একটা পেশেন্টকে কন্টিনিউসলি প্রেশার মাপবো ওকে তিন দিন পর দুই দিন পর রিল্যাক্স অবস্থায় প্রেশারটা মাপবো এবং প্রেশার মেজার করার পর যখন দেখবো যে ওর ব্লাড প্রেশার নর্মাল রেস্টিং কন্ডিশনে একশো বিশের চেয়ে বেশি আছে একশো আশির চেয়ে বেশি তখন ওকে হাইপার টেনশনের রুগী এই হাইপার টেনশনটাও আমার মতো অনেকরকম কস করতে পারি আমরা সামনে গিয়ে আমরা কলুজিতে পড়বো ঠিক আছে না তাহলে এখন আমরা পড়বো যে আমার ব্লাড প্রেশার যখন বেড়ে যাবে আমি ওই ব্লাড প্রেশারকে কেমনে রেগুলেশন করব কেমনে রেগুলেট করবো অর্থাৎ ব্লাড প্রেশার কেমনে কমাবো বলছিস কি আমার বডিতে আমার বডির নিজস্ব কিছু মেকানিজম আছে যার কারণে আমার বডি কী করতে পারে ব্লাড প্রেশার নিজে নিজে কমাইতে পারে আমি চেষ্টা করব তিনটা যে মেকানিজম তিনটা মেকানিজম একসাথে বলা তো আপনারা যখন ভিডিওটা দেখবেন তখন আমরা কী করবেন আপনারা বই অনেক সময় দেখা যেতে পারে ইন্ডিভিজুয়াল করা যেমন কি আমার হার্ট কেমনে ব্লাড প্রেশার কমায় আমার ব্রেন কেমন ব্লাড প্রেশার কমায় আমার কিডনি কেমন ব্লাড প্রেশার কমায় আমি কি করব আমি এই তিনটাকে একত্রে বলার চেষ্টা করব যার ফলে কি হবে আমার সবগুলো জিনিসের সুবিধা হয় তার মানে কি আমি শুরু করে রেগুলেশন ব্লাড প্রেশারকে আমি কবে কন্ট্রোল করতে পারি তিনভাবে একটা হচ্ছে কি শর্ট টার্মের জন্য একটা হচ্ছে কি আমার শর্ট টার্ম একটা হচ্ছে কি আমার শর্ট টার্ম ব্লাড প্রেশার একটা হচ্ছে লং টার্ম ব্লাড প্রেশার লং টার্ম ব্লাড প্রেশার আর এটা হচ্ছে কি ইন্টারমিডিয়েট এটা হচ্ছে আমার ইন্টারমিডিয়েট ঠিক আছে না ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট ব্লাড প্রেশার ইন্টারমিডিয়েট ইন্টারমিডিয়েট ব্লাড প্রেশার তাহলে আমার বুঝতে হবে কি শর্ট টার্মের মধ্যে টার্গেট কেমন বুঝতে হবে তার মানে কি এই ব্লাড প্রেশারটা কেমনে কমাচ্ছে আমার সেটা সেটা আমি অবশ্যই পড়াবো কিন্তু আমার প্রথমে বুঝতে হবে কি এগুলো কোথায় কাজ করবে বা ওদের টার্গেট সেলটা কি তাই বলছে আমার শর্ট টার্ম ব্লাড প্রেশারের মধ্যে আমার টার্গেট হচ্ছে কে শর্ট টার্মের মধ্যে আমার টার্গেট কাহে করে ও টার্গেট করে যে আমার ওর টার্গেট হচ্ছে কে আমার ওর টার্গেট হচ্ছে শর্ট টার্ম ব্লাড প্রেশারের মধ্যে আমার হচ্ছে কি হার্ট এবং ব্লাড প্রেশারে করবে কাহে কাহে করবে আমার হার্ট এবং ব্লাড প্রেসেল হার্ট এবং ব্লাড প্রেসেল কী করে ও টার্গেট করবে ওকে এবং লং টার্ম ব্লাড প্রেশার ক্ষেত্রে কী হয় লং টার্ম ব্লাড প্রেশার ক্ষেত্রে আমার রেনিন অ্যান্ডিওটেন্সিন ও সরি সরি আমার লং টার্ম ব্লাড প্রেশার টার্গেট করে কাকে আমার কিডনিকে টার্গেট করে কাকে লং টার্ম ব্লাড প্রেশার টার্গেট করে কাকে আমার টার্গেটকে ও টার্গেট হচ্ছে কি আমার কিডনি অর্থাৎ ও আমার কিডনির মাধ্যম দিয়ে কী করবে আমার ব্লাড প্রেশারটা কন্ট্রোল করবে কেমন করবো এটা আমরা পড়বো রেনিন অ্যান্ডিওটেন্সিন সিস্টেমের মাধ্যমে কী করবো
লং টার্ম আসলে কিডনিকে করে লং টার্ম থাকে একটা কিডনি ঠিক আছে অসুবিধা নাই কিন্তু ওটা রেনালের মাধ্যমে করবে ইন্টারমিডিয়েট ক্ষেত্রে কি করে ইন্টারমিডিয়েট হতে কি আমার ব্লাড ভেসেলকে এবং কি ব্লাড ভেসেল রেনিন এনজিওটেন্সিন সিস্টেমের মাধ্যমে কি করবে রেনিন এনজিওটেন্সিন রেনিন এনজিওটেন্সিন অ্যান্ড্রোনাজিক সিস্টেমের মাধ্যমে কি করবে ব্লাডটাকে কি করবে কন্ট্রোল করবে রেনিন এনজিওটেন্সিন সিস্টেমের মধ্যে কী করবে ব্লাডটাকে কন্ট্রোল করবে তারপরে আমি এই স্টেপগুলো বলতে চাই এস ইন্ডিভিজুয়াল তার মানে মূলত তো আমি দেখতে পাচ্ছি আমার এক শর্ট টার্ম যেটা থাকবে সেটা হচ্ছে মূলত আমার হার্ট এবং ব্লাড ভেসেল কন করবে টার্গেট করবে এবং বাকি যে দুটো আছে সেটা আমাকে করবে কিডনিকে মূলত টার্গেট করবে এখন আমার থেকে বুঝতে হবে কিডনির মাধ্যমে ব্লাড প্রেসার কেমনে কমতেছে বা ব্লাড প্রেসার কেমন রেকর্ড করতেছে আমার হার্টের মাধ্যমে ব্লাড প্রেসার কেমন রেকর্ড করছে আমার কী করতে হবে বুঝতে হবে তাহলে আমি যদি শুরু করি তাহলে আমি যদি শুরু করি দেখেন তাহলে তাহলে বলতে পারি যখন আমার কী আছে আমার হার্টের মধ্যে কী আছে একটা ব্যারো রিসেপ্ট ব্যারো মানে কি ব্যারো মানে হচ্ছে চাপ ব্যারো মানে কি ব্যারো মানে হচ্ছে যে আমার চাপ চাপ রিসেপ্টর মানে কি আমার রিসেপ্টর আর রিসেপ্টর মানে হচ্ছে কি আমার নির্ণায়ক সেটা মানে কি আমার নির্ণ তার মানে ব্যারো রিসেপ্টর মানে হচ্ছে যে আমার চাপের নির্ণায়ক করবে যে যে আমার চাপকে কি করবে নির্ণয় করতে আমার আমার হার্টের মধ্যে হার্টের কি বলতেছে আমার অ্যাওটিক আচের মধ্যে কি বলছে হার্টের মধ্যে অ্যাওটিক আর্চ আর্চ মানে কি বাঘ আমরা যখন আর টু পড়বো হার্টের অ্যাওটিক আর্চের মধ্যে কী আছে আমার ব্যারো রিসেপ্টরের অবস্থান অবস্থান কী আছে আমার ব্যারো রিসেপ্টরের অবস্থান ব্যারো রিসেপ্টরের অবস্থান আমার ব্যারো রিসেপ্টর কী করবে ব্যারো মানে কি বলছি আমি প্রেশার রিসেপ্টর মানে কি ডিটারমাইন করবে নির্ণয় করবে ঠিক আছে না তার মানে কি আমার ব্যারো রিসেপ্টর কী করবে আমার নার্ভকে সেন্স করতে পারে ও কী করতে পারে আমার ও আমার নার্ভকে আমার কী নার্ভ সেন্স করতে পারে এনি আর ও আমার কিন্তু নার্ভকে সেন্স করতে হয় অর্থাৎ আমার নার্ভ যদি স্টিমুলেশন বেশি হয় আমার যে প্রেশার বেশি হয় নার্ভ সেন্স মানে কেউ যদি আমার এখানে কী বোঝাচ্ছে এটা প্রেশার বোঝাচ্ছে অর্থাৎ আমার এই প্রেশারটা কী করতে পারে ও ইউটিলাইজ করতে পারে বা অ্যানালাইজ করতে পারে যদি আমার এই প্রেশারটা বেড়ে যায় তখন আমার কি হবে আমার এই একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে ব্লাড প্রেশার কন্ট্রোল করার চেষ্টা করবে তাহলে এখান থেকে অনেক সময় কোয়েশন আসতে পারে ব্যারিয়সেপ্টর কোথায় অবস্থিত ব্যারিয়সেপ্টর অবস্থান হচ্ছে কি হার্টের অ্যাওটিক আর্সের মধ্যে অবস্থিত ঠিক আছে না তার মানে ব্যারিয়সেপ্টর কেমনে কাজ করবে আমি যদি বলতে ব্যারিয়সেপ্টর আমি কী করবে আমার প্রথমে আমার আমরা বুঝি প্রথমে আমার কি করবে ও আমার সঙ্গে করে কাকে আমার সি সিএন এস মানে কি সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম মানে আমার কেন্দ্রীয় ব্রেনের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াবে সেন্ট্রাল নার্ভাস কাকে সঙ্গে বেড়াবে সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম আমার কাকে সঙ্গে বেড়াবে পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম কাকে সঙ্গে বেড়াবে আমার পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেম পেরিফেরাল নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে বেড়াবে এবং পেরিফেরাল সিস্টেম কাকে সঙ্গে বেড়াবে আমার পেরিফেরাল সঙ্গে বেড়াবে আমার এএনএসকে অর্থাৎ অটোনোমেটিক অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমকে সঙ্গে পাঠাবে অটোনোমিক নার্ভাস সিস্টেমের সঙ্গে পাঠাবে এএনএস এখন এই এএনএস আপনার দুটো দুইটা দুইটা সাইড আছে একটা হচ্ছে কি প্যারাসিম্পেথেটিক সাইড একটা হচ্ছে কি সিম্পেথেটিক সাইড মানে নার্ভাস সাইড একটা হচ্ছে প্যারাসিম্পেথেটিক একটা সিম্পেথেটিক তার মানে কি আমার এখন দুটো কী আছে আমার দুইটা আছে একটা হচ্ছে কি আমার প্যারাসিম্পেথেটিক প্যারা প্যারাসিম্পেথেটিক সিম্পেথেটিক এবং আরেকটা হচ্ছে কি সিম্পেথেটিক একটা কী আছে আমার সিম্পেথেটিক তার মানে কি আমার এই জিনিসগুলো আমার টার্মগুলো নতুন যদি হয় আমি বোঝার চেষ্টা করব প্যারাসিম্পেথেটিক কাজ কি প্যারাসিম্পেথেটিক কাজ হচ্ছে যে আমার হার্টটাই কি ওরা রেস্টিং করা অর্থাৎ রিল্যাক্স করা তার মানে আমার প্যারাসিম্পেথেটিক কাজ হচ্ছে কি আমার হার্টের হার্ট রেট কমানো ওর কাজ কি হতে পারে আমার ও আমার কী করতে পারে হার্ট রেট কী করতে পারে আমার কমাই দিতে পারে ও আমার কী করতে পারে রিল্যাক্স করতে পারে ও আমার কী করতে পারে রিল্যাক্সেশন প্রডিউস করতে পারে ঠিক আছে না এগুলো হচ্ছে কি আমার প্যারাসিম্পেথেটিকের কাজ ঠিক আছে না এবং আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর হচ্ছে কি ব্যাসো ডাইজেশন কি ব্যাসো ডাইজেশন তারপরে ব্যাসো মানে কি ব্যাসো মানে বুঝবে আমরা ব্লাড ভেসেল তারপরে ডাইজেশন মানে কি করবে প্রসারিত করা ডাইজেশন মানে কী করা আমার প্রসারিত করা অর্থাৎ আমি আমার ব্লাড ভেসেলের প্রেশারটা কী করবে রিডিউস করবে ব্লাড ভেসেল কী করবে আমার প্রেশারটা রিডিউস করবে ব্লাড ভেসেল কী করবে প্রেশারটা রিডিউস করবে কেমনে আমি একটু সিম্পল বুঝে বুঝতে চাই আমি যেটা ব্লাড ভেসেল হয় এটা আমার এখন এর যদি সব এতটুকু হয় তারপরে এটার প্রেশারটা অনেক বেশি থাকবে আমি যখন আমরা একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝতে পারি আমরা যখন পানি পানির কল দেখি পানির কল যখন পানি পরে পানির একটা জেনারেল ফ্লোয়ে পড়তে থাকে যখন পানি কল আমরা আঙ্গুল দিব তাহলে তাদের প্রেশারটা অনেক বেড়ে যাচ্ছে তারপরে আমার যে ব্লাড প্রেসারের কন্ট্রাকশন অবস্থায় আসে তখন দেখা যাচ্ছে কি এটার প্রেশারটা অনেক বেশি এখানে তারপরে আমার কি করবে
আর সিম্পল নার্ভেশন কি করবে সিম্পল নার্ভেশন কি করবে আমাকে সবকিছু স্টিমুলেট করবে যখন আমি যখন আমি কোনো ভয় পাচ্ছি যখন আমি কোনো কাজ করতে হচ্ছে তখন আমাকে কিন্তু সিম্পল নার্ভাস সিস্টেম বুস্ট আপ করবে বা স্টিমুলেট হবে যখন আমরা কোনো সময় ফাইট করবো আমি উদাহরণ বুঝে আমি আমার পিছনে কোনো কুকুর দৌড়াই তাহলে খুব ফাস্ট দৌড়াইতে হবে তারপরে তখন আমাকে কী করবে সিম্পল নার্ভাস খুব বেশি অ্যাক্টিভ করবে যার ফলে আমার কি করবে প্রান্তীয় বা আমার হাত পায়ের মাসের মধ্যে বেশি পরিমাণ ব্লাড ফ্লো করবে যার ফলে আমার কি করবে ফাইট আমার বিভিন্ন গেমসের ক্ষেত্রে কী করবে আমার সিম্পল নার্ভাস কাজ করবে তাই এটা হচ্ছে মূল একটা বেসিক কনসেপ্ট এখন আমরা শুরু করবো কি রেগুলেশন প্রসেসটা কেমনা হয় মানে রেগুলেশন প্রসেসটা কেমনা করে আমরা সেটা কী করবো বুঝবো ওকে তাহলে আমরা এই এরকম দেখছিলাম যে আমরা এই কী কী টার্ম আমরা ইউজ করবো এখন দেখবো যে এই ব্লাড প্রেসার যখন বেড়ে যাবে সেটাকে আমরা কেমনে কন্ট্রোল করবো সেটা আমরা দেখতে পাবো তার মানে বলতেছে আমার হার্টের মধ্যে কী আছে ব্যারোডিস হার্টের মধ্যে কী আছে আমার ব্যারোডিস আমাদের একটা হার্ট আছে এটা হচ্ছে আমার হার্ট হার্টের মধ্যে কী আছে এখানে কী আছে আমার ব্যারোডিস ব্যারো মানে কী বলছিলাম চাপ স্টার মানে কি নির্ণায়ক ব্যারো রিসেপ্টর আছে ব্যারো রিসেপ্টর আছে বলছে যখন আমার হার্টের মধ্যে আমার ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেছে অর্থাৎ আমার কার্ডিয়াক ওয়ালের মধ্যে যখন দেখতেছে আমার ব্যারোসে ফিল করছে আমার প্রেশারটা নর্মাল থেকে বেশি হয়ে গেছে তখন কি করবে আমার এই হার্ট কি করবে আমার কাকের সঙ্গে পাঠাবে আমার ব্রেনকে সঙ্গে পাঠাবে কাকের সঙ্গে আমার ব্রেনকে সঙ্গে পাঠাবে আমি যদি ব্রেনটা আঁকতে যাই দেখা আমার জাস্ট একটা রাফ ডায়াগ্রাম ব্রেনের এখানে কী করবে একটা ব্রেনকে আমার কী করবে সংকেত পাঠাবে ঠিক আছে হচ্ছে আমার ব্রেনের জন্য একটা জাস্ট রাফ ডায়াগ্রাম আসছে ঠিক আছে না ব্রেন তারপরে আমার হার্ট কী করবে আমার ব্রেনকে সংকেত পাঠাবে কেমন সংকেত পাঠাবে সেটা পাঠাবে কি আমার গ্রাসো ফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ গ্রাসো ফেরেঞ্জিয়াল ফেরেঞ্জিয়াল নার্ভ এবং ব্যাগাস নার্ভ দিয়ে কী করবে সংকেতটা পাঠাবে এবং ব্যাগাস নার্ভ দিয়ে কী করবে আমার সংকেতটা পাঠাবে কোথায় পাঠাবে ব্রেনের আমার মেডুলা ব্রেনের কোন অংশে আমার মেডুলারি অংশ থেকে কী পাঠাবে আমার আমার হার্ট থেকে আমার হার্ট থেকে কি করবে গ্রাসো ফেরেঞ্জিয়াল এবং ব্যাগাস নার্ভ সাহায্যে ব্রেনের মেডুলতে কী আসবে আমার সংকেত আসবে যখন আমার ব্রেনের মেডুলতে কী আসবে সংকেত আসবে যে আমার হার্টের ব্লাড প্রেশারটা বেড়ে গেছে অর্থাৎ আমার হার্টের মধ্যে প্রেশার ইনক্রিজ করছে তখন কী করবে আমার ব্রেন কী করবে ব্রেন কী করবে আমার এইখান থেকে সংকেত পাঠাবে কোথায় আমার সংকেত পাঠাবে কোথায় কিডনিতে আমি কিন্তু আমি বারো বলছি আমি কিন্তু তিনটা টার্ম একসাথে পড়াচ্ছি অর্থাৎ ব্রেন কেমন কন্ট্রোল করে হার্ট কেমন কন্ট্রোল করে এবং কি রেডি কেমন কন্ট্রোল করে আমি তিনটা টাইম একসাথে পড়ানোর চেষ্টা করতেছি এখান থেকে আমরা ভেঙে ভেঙে লিখতে পারবে যখন যেরকম ইন্ডিভিজুয়ালি বলবো আর কি তাহলে কী করবে আমার ব্রেন কী করবে এইটা সংকেতটা পাওয়ার করবে বেরুদা নাফ কী করবে আমি কারো সঙ্গে পাঠাবে আমার কিডনিকে সঙ্গে পাঠাবে আমার একটা কিডনিকে সঙ্গে পাঠাবে তাহলে কিডনিটা হচ্ছে এরকম আমার জানি কি কিডনির উপর কী আছে একটি আমার জানি কিডনির উপর কী আছে রেনিন হরম সুপ্রেন গ্রেন আছে কী আছে সুপ্রেন রেন মানে কিডনি সুপ্রেমানিক উপরে তার মানে এটা আমার সুপ্রেন গ্রেন এই সুপ্রেন গ্রেন থেকে কী হবে আমার সুপ্রেন গ্রেন থেকে কী হবে আমার কিডনি কী হরমোন হরণ হবে রেনিন হরমোন খরণ হবে কি হরমোন খরণ হবে আমার রেনিন হরমোন রেনিন হরমোন খরণ হবে তার মানে রেনিন এটা এক প্রকার কি আমার হরমোন এখান থেকে কী হবে আমার রেনিন হরমোন খরণ হবে তার মানে এই রেনিন হরমোন কী করবে আমার ব্লাড ভেসেলের মধ্যে বাসতে থাকবে মানে ও কী করবে ব্লাড ভেসেলের মধ্যে মুভ করবে আমার জানি কি আমার ব্লাড ভেসেল দিয়ে সবগুলো নার্ভ বা সবগুলো নিউট্রিয়েন সব কিছু এলিমেন্ট ক্যারি করে তার মানে আমার এই রেনিন হরমোন কোথায় খরণ হয়েছে আমার কিডনি সুপ্রেন গ্রেন থেকে কী হয়েছে আমার রেনিন হরমোনটা খরণ হয়েছে রেনিন হরমোন খরণ হয়েছে এখন রেনিন হরমোন কী করবে আমার রক্তের মধ্যে ভাসতে ভাসতে কোথায় চলে আমার আমার লিভার কাছে চলে যাবে কোথায় যাবে কি আমার লিভার কাছে চলে আসবে কোথায় চলে আসবে আমার লিভারের কাছে চলে আসবে তার মানে এটা লিভার তারপরে আমার লিভারের মধ্যে কী আসবে লিভারের মধ্যে এসে আমার রেনিন হরমোন আসবে বুঝেন বেসিক বুঝেন এইভাবে কী আসবে আমার রেনিন হরমোনটা আসবে কে আসবে রেনিন হরমোনটা আসবে বুঝছে রেনিন হরমোন আসার পরে রেনিনটা এবার একটা রেনিন হরমোন দেখাচ্ছি আমি এটা হচ্ছে রেনিন হরমোন রেনিন হরমোনটা এখানে আসার পর লিভারে আসার পর কী হবে ও ফ্র্যাগমেন্ট হয়ে যাবে অনেকগুলো টুকরো টুকরো ভেঙে যাবে অনেকগুলো টুকরো খেয়ে যাবে আমার ভেঙে যাবে অনেকগুলো টুকরো খেয়ে যাবে ভেঙে যাবে এইটাকে বলতেছে কি আমার এনজিও টেনসিন ওয়ান এটাকে আমি কী বলতেছি আমার এনজিও এনজিও টেনসিন টেনসিন ওয়ান মাথায় রাখতে হবে যে এই এনজিও টেনসিন ওয়ানটা হচ্ছে আমার ইনঅ্যাক্টিভ এটা কি আমার ইনঅ্যাক্টিভ এটা কি করবে আমার ইনঅ্যাক্টিভ তার মানে কি আমার এই রেনিনটা কোথায় আসছে আমার অ্যানজিওটেনসিন ওয়ানটা কী আসতেছে আমার এখান থেকে এখানের মধ্যে কমরা ইউসে এখন আমার কি করবে এই অ্যানজিওটে
কিরেঞ্জা আসবে এ সি ই মানে কি কিরেঞ্জা আসবে কেন থেকে এ সি এনজাম আসবে কিরেঞ্জা আসবে এ সি ই মানে কি এনজিও টেনসিন এনজিও টেনসিন টেনসিন কনভার্টিং কনভার্টিং এনজাইম এনজাইম কনভার্টিং এনজাইম তার মানে এই এনজাইমের কাজটা কি এটা হচ্ছে আমার এনজিওটেনসিন ওয়ান যেটা ইনএক্টিভ অবস্থায় আছে তাকে আমার এনজিওটেনসিন এনজিওটেনসিন ওয়ান যেটা আমার ইনঅ্যাক্টিভ ইনঅ্যাক্টিভ এখন আমার এই ফুসফুস থেকে যখন আমার কি করবে এ সি এনজাইমটা রিলিজ হবে তখন কি ও ওর উপর কাজ করে ও কি বানিয়ে দিবে এনজিওটেন্স একটু বানিয়ে দিবে কি বানিয়ে দিবে এনজিওটেন্স একটু বানিয়ে দিবে কি বানিয়ে দিবে এনজিও টেনসিন এনজিওটেন্স কি বানিয়ে দিবে টু বানিয়ে দিবে যেটা হবে কি আমার অ্যাক্টিভ যেটা হবে কি আমার অ্যাক্টিভ ওকে তাহলে আমার এ এনজিওটেন্স টু কি করবে এ এনজিওটেন্স কি করবে আমার মস্তিষ্কের পিটিউটারি গ্র্যান্ড কি কি গ্র্যান্ড পিটিউটারি মস্তিষ্কের পিটিউটারি গ্র্যান্ডের মধ্যে গিয়ে কি করবে কাজ করবে অর্থাৎ আমার এনজিওটেন্সিন টু এনজাইম কাকে হিট করবে আমার মস্তিষ্কের পিউটারের গ্যান্ডের মধ্যে গিয়ে হিট করবে তখন আমার মস্তিষ্ক দুটা কাজ করবে তখন আমার কি করবে মস্তিষ্ক দুটা কাজ করবে আমার সেটা কাজ বুঝতে হবে তাহলে দেখেন আমার এ প্রসেস আমি বুঝতে পারছি এখন আমার মস্তিষ্ক কি করবে আমার মস্তিষ্ক অ্যাডিএচ হরমোনকরণ করবে কি করবে মস্তিষ্ক কী হরমোকরণ করবে আমার অ্যাডিএচ কী হরমোকরণ করবে এ ডি এইচ অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোন আমরা কিন্তু কী বুঝতে পারি অ্যান্টি ডাই ইউরেটিক অ্যান্টি ডাই ইউরেটিক হরমোন দ্যাট মিন্স আমার অ্যান্টি মানে কি অ্যান্টি মানে হচ্ছে বিপরীত অ্যান্টি মানে কি আমার বিপরীত বিপরীত দায় মানে কি দুই ইউরেটিক মানে মূত্রের পরিমাণ ইউরেটিক মানে কি মূত্রের পরিমাণ তার মানে কি আমার এটা মূত্রের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াতে কি করবে প্রিভেন্ট করবে অ্যান্টি ডায়োটিক হরমোন এটা একটা কাজ গেছে এটা এটা এক নাম্বার কাজ তবে আমার এটা আর একটা কাজ করে তার মানে তার আমি এখন কী বলতেছি আমি বলতেছি আমার ব্লাড প্রেশার কমে গেছে আমার কী বলতেছি আমার ব্লাড প্রেশারটা খেয়ে গেছে কমে গেছে বিপি খেয়ে গেছে কমে গেছে বলতেছি তাই না ব্লাড প্রেশারটা খেয়ে গেছে কমে গেছে ফল ডাউন করছে তখন আমার এই পছন্দ করতেছে তখন আমার ব্লাড প্রেশার কমে গেছে মানে কি আমার একটা ফ্লো কম যাচ্ছে তার মানে আমি কী করবো আমার এই অ্যাডিস সময় কী করবে আমার ব্লাড প্রেশার কী করবে কন্ট্রাকশন করবে ব্লাড প্রেশার কী করবে আমার কন্ট্রাকশন করবে তার মানে কি ও কী করবে আমার ব্যাসো প্রেসিন হরমোন রিজ ও কী হরমোন রিজ করবে আমার ব্যাসো প্রেসিন ব্যাসো মানে কি ব্যাসো মানে কি ব্লাড প্রেসার এবং ব্যাসো প্রেসিন হরমোন রিলিজ করবে তাহলে অর্থাৎ ব্লাড প্রেসার কী করবে ব্যাসো প্রেন হরমোনের কাজ কি ব্যাসো প্রেন হরমোনের কাজ হচ্ছে কি আমার ব্লাড প্রেসারকে ব্লাড রক্তবাহী ব্লাড প্রেসার বা রক্তবাহী কী করা সংকুচিত করা কি করা সংকুচিত সংকুচিত করা তাহলে আমি কি বলতে পারছি তার যখন আমার ব্লাড প্রেসার এটা আমার নর্মাল ব্লাড ছিল এটা আমার নর্মাল ব্লাডে দেওয়া ছিল কিন্তু এটা যখন আমার এটা কী কাজ করছে যখন এটা আমার অ্যাডিয়াস হরমোন কাজ করছে তখন দেখা গেছে কি আমার ব্লাড প্রেসার কিছু কন্ট্রাক্ট হয়ে গেছে অর্থাৎ কিছু সঙ্গে তার মানে আমার ব্লাড প্রেসার গেছে এখান থেকে এ অবস্থা চলে আসছে যার ফলে আমার কী হচ্ছে আমার যে আমি একটা মোটা ফাইভ দিয়ে পানির ফ্লো যেরকম থাকবে একটা চিকন ফাইভ দিয়ে পানির ফ্লো কিন্তু সেম থাকবে না বেশি থাকবে তারপরে আমার এখানে কিছু ব্লাড ফ্লোটা কী হয়েছে বেড়ে গেছে ব্লাড ফ্লো কী হয়েছে আমার বেড়ে গেছে যার ফলে আমার কী করবে প্রেশারটা অটোমেটিক কী করবে ইনক্রিজ করবে কিন্তু এখানে আর একটা জিনিস আছে প্রেশার কী করবে আমার ইনক্রিজ করবে তার মানে ও হচ্ছে আমার রক্তচাপ বাড়াবে এবং তার মানে এরিয়ার সময় কাজ করে বলছে একটা হচ্ছে কি আমার মূত্রের পরিমাণ দিন হতে প্রিভেন্ট করবে এবং দুই নাম্বার হচ্ছে ব্যাসো প্রেসিং করবে এবং তিন নাম্বার একটা কাজ আছে সেটা হচ্ছে যে তিন নাম্বার কাজ হচ্ছে কি আমার রিঅ্যাবজর্পশন বাড়াই দিবে কোথাও বাড়াই দিবে রিঅ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন কি করবে আমার ইনক্রিজ করবে কোথায় ন্যাফ্রনে কোথায় ন্যাফ্রনে কি করবে আমার রিঅ্যাবজর্পশনটা কি করবে আমার ইনক্রিজ করবে তাহলে আমি যদি সুন্দর করে বলতে পারি যে তার মানে আমার এই পিউটার হরমোন অ্যাডিয়াস হরমোন রিলিজ করছে অ্যাডিয়াস হরমোন আমার কী করতেছে ব্যাসো প্রেসিং করতেছে অর্থাৎ ব্লাড প্রেসিং করছে কন্ট্রাক্ট করতেছে এবং কি ন্যাফ্রনের প্রশ্ন বাড়িয়েছে তা ন্যাফ্রনের প্রশ্ন বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে কী হয়েছে ন্যাফ্রনের প্রশ্ন বাড়িয়ে দেওয়ার ফলে আমার বডি থেকে আমি যদি একটু আঁকতে যাই এখানে আঁকি তাই দেখেন আমি যদি একটা আমি যদি ন্যাফ্রন আঁকি ধর এটা হচ্ছে কি আমার ন্যাফ্রনটা আমি আঁকতে দাম এটা হচ্ছে গ্রোম র্যান্ডম একটা ডায়াগ্রাম এটা হচ্ছে র্যান্ডম একটা ডায়াগ্রাম আঁকতেছি ঠিক আছে না তার মানে কি আমি বলতেছি আমার এটা হচ্ছে ব্লাড ভেসেল এটা হচ্ছে কি আমার একটা ব্লাড ভেসেল ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমার একটা ব্লাড ভেসেল তার মানে আমি জানি কি আমার এই ব্লাড ভেসেলের মধ্যে কী আছে আমার রক্ত আছে তার মানে আমার এই ন্যাফ্রনের ভিতরে এটা ন্যাফ্রন 
দেখি আমার ন্যাফ্রিক সাম্বল কি আছে আমার এস টু আছে সোডিয়াম আয়ন আছে পটাশিয়াম বিভিন্ন রকম এলিমেন্ট আছে এখন যখন আমার এই এডেজ হরমোন প্রভাবে ন্যাফ্রনের পুরো শতক পানির রিয়াকশন বাড়িয়ে দেবে অর্থাৎ দেখা যাবে কি আমার ব্লাড ভেসেলের এখানে পানির পরিমাণটা কম আছে এখানে ওয়াটারের পরিমাণ কী আছে আমার কম আছে এখানে ওয়াটারের পরিমাণ কি আছে আমার বেশি আছে ডিফিউশন প্রসেসের মাধ্যমে আমার ন্যাফ্রন থেকে পানি কোথায় যাবে কি আমার ব্লাড ভেসে যাবে এটাকে আমি বেশি রিঅ্যাবজর্স আমি যখন আমরা যখন কিনে নিয়ে পাওয়া যাবো তখন আমরা আর ভালো করবো তারপর এটা বলছি রিঅ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন বলতেছে ন্যাফ্রা মানে এই রিঅ্যাবজর্পশনের ফলে কী হচ্ছে আমার ব্লাড ভেসেলটা আমার প্রেশারটা কী হচ্ছে ইনক্রিজ করতেছে আমার প্রেশারে কী হচ্ছে ইনক্রিজ তাহলে আমি এটাকে আমি সহজ করে বলতে পারি যে এটাকে আমি আর সহজ করে বলতে পারি যে আমার রক্ত চাপ কমে যায় তবে সামারিক হলে কীরকম কোথা দাঁড়ায় এটার সামারিক হয়ে দাঁড়ায় যে আমার যদি আমার ব্লাড প্রেশার কমে যায় আমি সামারিক হয়ে কীরকম কোথা দাঁড়াবে আমার যদি আমার ব্লাড প্রেশার ফল ডাউন করে অথচ যদি কমে যায় তখন আমার কী হবে তখন আমার তখন আমার পানির পুনঃশোষণ বেড়ে যাবে অর্থাৎ আমার ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন ওয়াটার রিঅ্যাবজর্পশন রিঅ্যাবজর্পশন ইনক্রিজ করছে যার ফলে ওয়াটারের পরিমাণ বেড়ে গেছে কোথার মধ্যে আমার আমার ওয়াটার পরিমাণ বেড়ে গেছে ইনক্রিজ অফ ওয়াটার ওয়াটার লেভেল বেড়ে গেছে ওয়াটার লেভেল ইনক্রিজ করছে কোথায় ব্লাড ভেসেলের মধ্যে যার ফলে নর্মাল ব্লাড প্রেশার মেনটেন নর্মাল বিপি মেনটেন তাহলে এই এইটা এখানে তিনটা প্রসেস তার মানে কি একটা হার্ট তার মানে তিনটা একটা হার্টকে টার্গেট করতেছে বেরিয়েছে মাধ্যমে ব্রেনকে টার্গেট করতেছে এবং কিনে টার্গেট করতেছে তার মানে কি এই প্রসেস তিনটাকে আমার সাম আপ করে বলছি আপনারা কি করবেন আপনার পরীক্ষা যদি ইন্ডিভিজুয়াল আসবে যদি ব্রেন কেমন কাজ করে এটা ব্রেনের কাছে লিখবেন হার্টের আসলে হার্টেরটা লিখবেন কিডনি আসে কিডনিটা দেখবেন তাহলে এটা ছিল আমার রেগুলেশন অফ ব্লাড প্রেশার যদি কারো রকম কোনো কোয়েশ্চেন থাকে আমার কমেন্ট করতে জানাবেন আমার সাথে থাকবেন ধন্যবাদ সবাইকে